gặp Phật qua ba ma tướng tốt gặp Phật qua giọng cái pháp hay chưa hẳn đã gặp được Phật như lai do đó cho nên nên cái đoạn kinh của người ta nói mà cái đoạn số ba trên đó ta nói là không cầu gặp Phật không học pháp không làm không làm tăng là cái ý vậy đó cầu gặp Phật là phải gặp Phật tâm của các vị cái tâm mà giác ngộ tròn đầy sáng suốt mà sẵn có trong các vị các vị tìm gặp ông Phật đó nó mới là Phật thiệt của chính mình và mình mới gặp Phật cái cầu Phật ở bên ngoài cầu làm cái gì nhược vị sắc kiến ngã vị âm thanh cầu ngã thị nhân hành tà đạo bất năng kiến như cái như lai kinh kim cang bắt nhã Phật nói rồi làm sao mà nhìn Phật ở bên ngoài có cho được nói như vậy có nghĩa là triển khai ngài Di Ma Cật bảo mọi người phải 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 và là triển khai cái Phật tánh của mình cái Phật uh, Phật chất ở trong chính mình ở trong con người mình chứ không đi tìm ở bên ngoài nữa cho nên là không cần gặp Phật không còn không cần nghe pháp bởi vì cái Phật tánh của các vị đó là là là, là Phật rồi còn pháp là gì pháp là pháp tánh pháp tánh là cái tánh thanh tịnh bản nhiên của giả pháp khi mà phật tánh của các vị đã thanh tịnh các vị làm chủ được mắt tay mũi lưỡi thân ấy rồi thì sắc thanh hơn vị xuất pháp bên ngoài tự nó cũng thanh tịnh do đó cho nên là phật tánh ở trong các vị và pháp tánh cũng ở trong các vị không còn để tìm cái pháp nào nữa hết rồi. các vị đã có pháp tánh rồi bởi vì hãy làm chủ được lục căn thanh tịnh tức là phật tánh mà lục căn thanh tịnh thì rồi thì là nhìn sáu tầng bên ngoài cũng thanh tịnh do đó cho nên là các vị đã có pháp học pháp rồi hết rồi không cần học pháp nào nữa hết rồi cho nên không cần học pháp cũng chẳng cần học làm tăng làm gì bởi vì phật tánh và pháp tánh các vị biết rằng đó là không có hai tánh đó là cái nghĩa hòa hợp mà hòa hợp là cái nghĩa tăng chẳng qua là cái tánh thanh tịnh của lục căn gọi là phật tánh cái tánh thanh tịnh của lục trần bên ngoài không tác động hoành hành của mình thì gọi là pháp tánh mà pháp tánh và pháp tánh không hai đó là cái tánh hòa hợp gọi là tăng tánh vì vậy cho nên không cần đi kiếm tăng học nữa đây là cái kinh mà vô thượng thừa ta triển khai ra cái cái tam bảo này ta gọi là nhất thể tam bảo nghĩa là ngay trong một con người mà đã có phật pháp tăng bảo trong đó rồi vì vậy cho nên là các vị mà quy bên ngoài đó là gọi là quy thế gian trụ trì tam bảo quy cái đó lại có khi trúng phật có khi không bao giờ trúng phật mặc dù đi chùa rất nhiều còn các vị mà biết tu theo kiểu này là các vị quy duy nhất thể tam bảo cũng gọi là đồng thể tam bảo nghĩa là ngay trong cái tâm thanh tịnh của các vị đã có phật bảo pháp bảo và tam bảo trong đó cho nên cái kinh này nó sâu là nó sâu ở chỗ đó vì vậy cho nên giảng một bữa mà một chương chương về là một bài về là là chẳng qua là tạm làm để cho nó vui chứ còn các vị chưa đi sâu nổi đâu đi sâu là phải nói như vậy đấy cái điểm nào cũng khuyên phật tử đi quy y tam bảo ở đây lại bảo rằng ngài đừng thèm kiếm phật để quy phật không cần học pháp gì hết cũng chẳng cần làm tăng luôn là nghĩa sao vậy là phá phật thì cái gì đó nhưng mà hoàn toàn không có phá rồi nha đây là đưa phật lên tới cái đỉnh cao tuyệt vời của đạo lý ngài triển khai phật tích của ngài bằng cái cách là ngài làm chủ lục căn mà mắt tay mũi nữ thanh ý của ngài mà thanh tịnh rồi thì sáu tầng sắc thanh hơn vị xuất pháp nó làm gì ngài được nó làm gì nó tác động nó hoàn hành nó làm cho ngài có phiền não vô minh được thế thì tự trong cái lục tầng đó, nó đã là pháp tánh rồi bởi vì pháp tánh là cái tánh thanh tịnh bản nhiên của dạng pháp mà làm chủ được lục căn rồi là lục tầng không còn ô nữa không còn ô quế nữa vì vậy mà ta nhìn là pháp tánh nó bất sanh bất diệt rồi bất cấu rồi bất tịnh là vậy đó nó không nhớ thì lấy gì sạch mà tự nó sạch rồi thì làm sao gọi là có cái nhớ nó sâu là nó sâu vậy đó ra nên là nhìn phật qua ba ma tướng tốt gặp phật qua giọng cái pháp hay chưa hẳn đã là gặp phật được gặp như lai viên giác giữ tâm mới là gặp được phật và mới nghe được cái pháp phật nghe Phật pháp của nhất thể tam bảo, hay cũng gọi là của đồng thể tam bảo tức là của chính mình, đó mới gặp Phật thiệt. Người ta tập luyện cái này, sâu sắc không sợ tiếng rấm của sư tử, người nằm không có ý bắt chim vẽ. Đây vấn đề tu hành là thành tựu được như quyển tâm ma đề thì nó giống như là sâu sắc, đó. nó giống như người nộm á. Gọi là thuyết ngưu bất hạ sư tử hốt mà khắp vợ mộc nhân kháng qua điểm, qua điểm mộc nhân thể 
do thành tâm cảnh nhân nhân chỉ giá thị hà lữ bồ đề đạo bất thành người ta huấn luyện tên nhìn giảng pháp nguyên sinh quyển rồi thì lúc bây giờ người ta giống như là trâu sắc không sợ cái nét của sư tử giống như người người gỗ người nợm mà xem xin vẽ xin vẽ không sợ người và người nợm cũng không có ý bắt xin vẽ nghĩa là căn và tầng không có tương quan nhau chừng đó thì có lo gì là đạo bồ đề không thành và bồ đề nước bàn tử tánh mình nó hiện ra chứ có ai ban ai tặng ai cho ở đâu mà phải đi cầu phật phải đi lại đi nghe pháp đi làm tăng ở đâu nữa thế cho nên thật tướng à, thể nhập thật tướng thể nhập thật tướng rồi thì còn ngu si đâu nữa mà để kỳ thị đối với bọn ngoại đạo luật sư này như trên đã nói đấy Ngài phải quy với bọn luật sư ngoại đạo Ngài phải tôn trọng họ làm thầy Rồi họ đọa, Ngài cũng đọa theo Nói vậy nghĩa là gì? Nói vậy có nghĩa là khuyên rằng Ngài đi khất thực Ngài tu tập, Ngài phải tập luyện Cho Ngài trở thành như là tâu sắc Trở thành như là người nợm mà đối với tiên vẽ Trở thành như tâu sắc đối với sư, sư tử Nghĩa là nói cách khác là Ngài thành tựu được như Nguyễn Tâm Ma Đề rồi Thì luật sư ngoại đạo dù có làm thầy Ngài thầy có nguyên đi nữa Cũng chẳng có sao hết Vì Ngài còn có bị vấn đề thương ghét Không phải quấy tóc xấu hơn thua đáng cung kính không đáng cung kính gì nữa đâu Vì Ngài xem như Nguyễn Tâm Ma Đề mà Ngài thành tựu được cái định như Nguyễn rồi Thì Ngài đâu có còn Cái tội là Ngài đạt tới cái thật tướng của dạng pháp rồi Thì còn kỳ thị làm cái gì nữa chứ Họ thương Ngài, Ngài được cái gì mà họ ghét Ngài, Ngài mất cái gì Ngài kính họ, Ngài mất cái gì Mà Ngài là là, là không kính thì Ngài lại có được cái gì không Nghĩa là không thành vấn đề hết Ý nói là nói vậy Cho nên là khi họ đọa, Ngài cũng đọa theo Khi mà thành tựu được cái thật tướng rồi Nhìn giả pháp như quyển rồi Thì nguyên nhân nào để đọa nữa chứ Cho nên bảo rằng họ đọa, Ngài cũng đọa theo Cái kỳ thật mà họ có đọa đi nữa giờ bằng cách nào đi nữa ngài cũng không đọa theo được ngài có bỏ đô la ra hàng triệu đô la để mua một cái vé mà đi xem cái cái, cái địa ngục coi ra làm sao cũng còn không có nữa cơ mà bởi vì cái nguyên nhân địa ngục mà ngài không có ngài đã thành tựu được như nguyễn tâm ma đề rồi thì địa ngục làm gì có kinh lăng nghiêm các các gì học rồi đại chúng học rồi địa ngục không phải có với tất cả mọi người nếu mà người mà đạt được, được cái thật tướng rồi á thì không hề tìm ở đâu cho ra địa ngục bỏ đô la bao nhiêu thì nữa để mua cái vé đi du lịch chơi là, cho biết cảnh đường con ra sao cũng không được mà cho nên cái chỗ này là cái ý hết sức là sâu sắc đấy đây nè ngũ quẩn thân hợp ngũ quẩn đơn hợp tan như mây nổi tham sân si chìm đắm như bọt chìm nổi như bọt bèo thì ai tạo nghiệp ai chịu khổ ngũ quẩn phù hư không cứ lai tam độc thủy bào hư sức Hơi thứ một thì ai là người tạo nghiệp Tất cả dạng pháp đã đạt tới cái chỗ thật tướng rồi là nhìn dạng pháp duyên thân như quyển Thì thân của quyển này là như là bọt bèo như mấy nỗi thì ai là người tạo nghiệp Rồi ai là người chịu quả ở địa ngục chứ Do đó mà quyền giác thiền sư nói rằng là Việc học vô như nhàn đạo nhân bất trừ vọng tưởng bất cầu chân Vô minh thật tính tức thật tính ảo quá không thân tức thấp thân Thấp thân giác liệu vô nhất vật bản nguyên tự tánh là thiên chân Phật Tự tánh mọi người là Phật rồi mà Ngũ quấn phù hư không cứ lai tam độc thủy bào hương xuất một Thì ai là người tạo nghiệp và ai là người thọ quả Cho nên nói như vậy có nghĩa là đào tạo và xây dựng cho cái người đệ tử Phật có một cái nhận thức Một cái lối tu tập thiền định nhìn giảng pháp như quyển thử thị diệu liên hoa kim cang như bảo giác như nguyễn tâm ma đề đờn chỉ siêu vô học người nào tu tập như vậy đó là diệu liên hoa đó là người có trình độ giác ngộ như kim cang vương người nào thành tựu được cái như nguyễn tâm ma đề thì khải móng tay về là vượt qua hàng thanh văn viên giác vượt qua hàng vô học thử ra tỳ đạt ma thập phương bạc và phạm nhất lộ nhất bàn môn đó là cái pháp tối thượng đó là cái pháp của mười phương chư Phật đó là cái con đường vào niết bàn của chư Phật mười phương đấy mà tức là cái pháp như Nguyễn Tâm mà đây mà học cái đoạn này tức là ngài Như Ma Cật cũng đề cao cái như Nguyễn Tâm mà đây cho nên luật sư ngoại đạo không cần kỳ thị đối với các ông các ông khổ hạnh kiểu gì các ông be tha kiểu nào tôi không cần biết tôi có thể coi các ông là thầy 
mà tôi chúng tôi không cần ngại gì cả vì các ông mặc dầu nói như thầy chứ kỳ thật tôi chẳng có thầy gì cả nghĩa là tôi thành tựu như nguyễn tam ma đề không đoạn vọng chẳng cầu chân cái đoạn số 4 này là tôi đi đây nè không đoạn vọng chẳng cầu chân gì vọng chân cả ai đều vọng ngôn vọng hiển chú chân cái vọng chân đồng diện vọng nói vọng là để để phân biệt để mà giới thiệu cái chân Thế thì thật là vọng đó vọng đó đành mà chân Mà nếu mà cầu chân là cái chân trở thành vọng Địa ngục đã quý xuất sinh là xấu xa đã đành Là cảnh giới cần phải xa lắm đã đành Mà nếu mà để tâm cầu bồ đề nước bàn Cũng trở thành làm cho bồ đề nước bàn trở thành pháp vọng đấy Ở ở trong nước đừng nhọc công kiếm nước Đứng trên non chớ khí sức tầm non Câu này có nghĩa là thân tại hải trung ưu mít thủy mà nhất thành lắm hơn mã tâm Mã tâm sơn đừng có cầu, đừng có mong cái gì ở xa xôi nào hết Chính ta có tự tánh bồ đề, tự tánh yết, bàn thanh tịnh sẵn có Ở trong đường não mà nhận lấy bồ đề Ở trong sinh tử mà thọ hưởng nhất bàn tự tại Được như thế người đạo sĩ xứng đáng nhận lấy thức ăn Và mục đích khất thực mới đạt yêu cầu đó là theo cái tư tưởng của thầy Di Lan Cạch đấy, các vị như vậy đó mới là chính, mới là đạt yêu cầu. chứ còn khất thực mà bỏ nghèo tiền giàu như ông của Bồ Đề là không đạt yêu cầu, mà bỏ giàu tiền nghèo như ông à, à, Đại Ca Diếp là cũng là cái lòng thương, lòng thương lạc vặt thôi, chưa đạt được cái mô phận Bồ Đề đâu. thành cái đoạn kinh này khó nghe vô cùng, vì là nó nó quá sâu sắc những cái đoạn mà trực chỉ đó thì là phải nói rằng là quá sức hay tuy nhiên là nó có nó, nó, nó cô động quá sức cô động thành ra là là người tại gia phật tử có thì giờ nghiên cứu giờ người mà học phật ít thì đọc cái cô động này thì triển khai ra không được bao nhiêu từ ra những người có thời giờ nghiên cứu lâu rồi thì dựa vào đây mà nhận thức thì phải nói rằng là tốt lắm nhưng mà vì nó quá cô động cho nên cũng khó tới cái đoạn này cái đoạn năm tức là cái ông thứ năm ở trong mười bị a la hết này bị quở tất đây này lại vấn đề thuyết pháp thuyết pháp nữa ông một người liên thuyết pháp bị lầy rồi bây giờ tới ông phú lô na phú lô na là thuyết pháp đệ nhất cái tông ra đức phật khen là thuyết pháp đệ nhất trong mười vị đệ nhất đây nha một người liên là thành thông đệ nhất Tu Bồ Đề là cái ông vừa nói đó là giải không đệ nhất Còn ca nhất là đầu đà đệ nhất Giờ tới khi ngày ông Phú Lâu Na này là thuyết pháp đệ nhất đấy Nhưng mà gặp ông Như Ma Cập này thì nó không thành đệ nhất nữa Vì đệ nhất là đệ nhất ở trong cái trí tuệ của hàng a la hớn thôi còn á, như ba cật á, là đại biểu cho tối thượng đại thừa cho nên là không để nhất nữa được rồi đức phật bảo ông phú lâu na di đa la ni tử đức phật gọi ông đến bảo rằng này phú lâu na ông hãy đi thăm bệnh tử giả di ma cật ông phú lâu na thưa rằng bạch thế tôn con không dám lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh ông ấy 